Medjugorje, aparição e mensagem de Nossa Senhora para Miriana Soldo. A confidente Miriana Dragicevich Soldo teve aparições diárias de 24 de junho de 1981 até 25 de dezembro de 1982. Naquele dia, Nossa Senhora lhe comunicou. Miriana, eu escolhi você. E eu disse que era necessário. Eu também revelei muitas coisas terríveis que você deve levar contigo. Pense em mim, como também derramei lágrimas por isso. Deve ser sempre corajosa. Você rapidamente entendeu minha mensagem, então deve entender que eu devo ir. Seja corajosa. Confiando-lhe o décimo segredo, Nossa Senhora disse-lhe que teria uma aparição anual por toda a sua vida, todo dia 18 de março, que é o aniversário natalício de Miriana Soldo. Observação. No entanto, em relação a essas aparições anuais, a Miriana, Nossa Senhora disse que não escolheu por ser a data do seu aniversário, mas que essa data está conectada com os segredos. Quer dizer, quando os segredos proféticos começarem a se realizar, durante a progressão dos mesmos, todos entenderão por que nossa mãe pedia tanto para rezar e jejuar, em especial pelos descrentes. Segue uma das mensagens anuais a Miriana Soldo uma que possui um conteúdo bastante significativo e espiritualmente importante e até hoje é lembrado não deve ser esquecido, ainda mais nesses tempos, no ano de 2023. Uma mensagem atemporal, do dia 18 de março de 1995. É preciso lembrar o que ocorreu nesta vinda de Maria Santíssima e como tudo aconteceu a fim de constatarmos a seriedade e necessidade da presença de Nossa Mãe conosco nesses tempos proféticos e bíblicos, no meio dessas múltiplas tribulações. Esta aparição durou cerca de dez minutos e logo após, a confidente Miriana retirou-se para o seu quarto chorando. Preste atenção no que ela disse sobre seu encontro com Nossa Senhora. Eu rezei junto com Nossa Senhora, três Pai Nosso e três Glória ao Pai. O primeiro foi para os incrédulos, ou seja, aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. O segundo pelas almas do purgatório. E o terceiro pelas intenções dos que estavam presentes na aparição. Nossa Senhora abençoou todos os presentes e também os objetos sacramentais. Durante a aparição, Nossa Senhora não estava alegre como em outras aparições, no dia do meu aniversário. Ela falou sobre os segredos, mas eu não posso dizer nada sobre isso. Quando perguntaram a Miriana por que ela chorava, e se Nossa Senhora tinha dado uma mensagem? A confidente dos segredos respondeu. É tão difícil para mim quando Nossa Senhora vai embora. O encontro com ela é preenchido de tudo e me sinto completa. Mas quando ela sai, percebo que estou aqui na terra. Tenho que continuar sem ela, como se eu estivesse sozinha, embora não esteja. É realmente difícil. Muito difícil. Na mensagem, Nossa Senhora falou sobre o amor que precisamos vivenciar. Seu desejo é que as pessoas amem uns aos outros, porque Deus é amor. E se amarmos a Deus, vamos amar uns aos outros. Percebi que essa mensagem é uma mensagem de consolação e de que não devemos ter medo se tivermos amor. E Miriana Soldo revela a mensagem de Nossa Senhora, que foi transcrita, logo após o término da aparição. 
escute com o coração e com os olhos espirituais abertos. Disse Nossa Mãe Santíssima. Queridos filhos, como mãe, por muitos anos ensino a vocês sobre a fé e o amor de Deus. Mas vocês não demonstraram gratidão, não deram glória ao Pai querido. Vocês se tornaram pessoas vazias e seus corações se tornaram duros e sem amor para com o sofrimento do seu próximo. Eu lhes ensino amor e lhes mostro que o Pai querido os amou e os ama, mas vocês não o amam. Ele sacrificou o seu Filho para a salvação de vocês, meus filhos. Se vocês não amam, não irão conhecer o amor de seu Pai. Não irão conhecê-lo, porque Deus é amor. Ame e não tenham medo, porque, meus filhos, no amor não existe temor. Se o seu coração está aberto para o Pai e estão cheios de amor por Ele, então por que ter medo do que está por vir? Tem medo aqueles que não amam e que esperam por castigos, porque são duros e vazios. Filhos, eu levo vocês ao amor, ao amor do querido Pai, levando-os para a vida eterna. A vida eterna é meu filho. Recebei-o e receberão o amor. Então, queridos irmãos e irmãs, medite esta mensagem. Ao saber do teor dela, podemos imaginar os motivos da tristeza de Nossa Senhora e de suas lágrimas refletidas nas da vidente Mirena quando acabou a mensagem, que saiu chorando para o seu quarto. Por que a humanidade continua a negar o Deus do amor e viver como se ele não existisse? Certa vez Nossa Senhora disse, queridos filhos, cuidem das minhas coisas, que eu cuidarei das vossas, junto ao meu filho. E também disse, rezem pelas minhas intenções, e eu cuidarei das vossas. Agora vamos pedir mais uma vez que a nossa Mãe Santíssima, que é a Mãe da Divina Providência, nos socorra em todas as nossas necessidades e as realidades de cada um. Rezemos. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de Misericórdia. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, nossa Mãe Santíssima, intercedei pelas nossas intenções e protegei-nos neste tempo bíblico e profético, em todas as tribulações, até o triunfo dos Sagrados Corações. Amém. Cuidem das minhas coisas, que eu cuidarei das vossas junto ao meu Filho, disse Nossa Senhora. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.